Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. পবিত্র মাহে রামাদান সবাইকে পবিত্র মাহে রামাদানের শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ আজকে বেশ অনেকদিন পর ইংরেজি ফ্রি ক্লাস লাইভ ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ যে আসলে আমাদের খুব পবিত্রতম একটা মাস যাচ্ছে তো এই মাসে আমাদের ইবাদত বন্দিগের মাস আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক তৈরির মাস এর মধ্যেও তোমাদের আর জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা হলো পড়াশোনা করে যাওয়া আমাদের প্রচেষ্টা হলো তোমাদের জন্য পড়াশোনাটাকে সহজ করে দেওয়া তো আজকে আমরা একাডেমিক ইংরেজির একটি ক্লাস তোমাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করেছি যেটি যে ক্লাসটি হলো ইংলিশ প্রো টু পয়েন্ট আমাদের রোড টু ডিএমসি রোড টু ডিএমসি যে একাডেমিক সিগনেচার ব্যাচ ইংরেজি সেটা হলো ইংলিশ প্রো তো প্রথম ব্যাচ শেষ করে আমরা দ্বিতীয় ব্যাচে তোমাদের সাথে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছি আলহামদুলিল্লাহ তো আমি একটু আমার কাজটা সেরে নেই আমি সবার সাথে আমি ক্লাসটা শেয়ার করে দিই তোমাদের কাজ হলো তোমাদের জায়গা থেকে যারা তোমাদের বন্ধুরা আছে দুই হাজার এবং যদি কেউ ২৬ বেচে থাকো ২৬ বেচ মানে যারা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিলা যদি কেউ আমার সাথে থাকো তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও যারা এখন আসলে যাদের বিশেষ ব্যস্ততা নেই তারা ক্লাসটাতে জয়েন করে ফেলতে পারে আমি আমার মেনশনের কাজটা করে ফেলতেছি শেয়ারের কাজটা তোমরা তোমাদের কাজটা করে ফেলো তো যাই হোক আমরা আজকে একেবারেই বেসিক রুল ধরে ধরে সবগুলা রুল পড়ব এবং একটা মজার ব্যাপার হলো যে আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেই টপিকের অনেক কিছুই কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশনে পেয়ে যাবা ভার্সিটি অ্যাডমিশন বিশেষ করে মেডিকেল অ্যাডমিশনে তোমাদের এই গ্রামার অংশগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ তো সেই প্রস্তুতিটা এখন থেকে যদি গুছায় নিতে পারো তাহলে তো তোমরা আগায় থাকতেছ তো আমরা প্রত্যেকটা রুল ধরে ধরে পড়ব তারপর সেখান থেকে আমরা শর্টকাট জানার চেষ্টা করব শর্টকাট নিয়ম আছে এখানে তারপর সেখান থেকে এক্সাম্পল থাকবে এবং সবশেষে তোমাদের জন্য যেটা থাকবে সেটা হলো বাড়ির কাজ আমরা কিন্তু তোমাদেরকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করার জন্য কিছু কাজ দিয়ে দিব তো সেই কাজটা করে ফেলবা ইনশাল্লাহ তোমাদের এখন কাজ হলো বন্ধুদের সাথে একটু লাইফটা শেয়ার করে দাও আর যে কাজটা করবা সেটা হলো বন্ধুদের মেনশন করে দাও যে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে তো আমি আর কথা বাড়াবো না আমি ক্লাসে চলে যাব আর আমাকে একটু রেসপন্স করো যে তোমরা ক্লাস দেখতে পারতেছ কিনা ঠিক মতো বা শোনা যাচ্ছে কিনা বা কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমরা ক্লাসে চলে যাব এখনই তো আজকে টপিকটা হলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর প্রথম যে নিয়মটা দিয়ে আমরা ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হলো কন্ডিশনাল বোর্ড পরীক্ষায় কন্ডিশনাল থেকে প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বোর্ডে প্রশ্ন আসে আমি একেবারে চোখ বন্ধ করে বলে দিচ্ছি যে বোর্ড পরীক্ষায় কন্ডিশনাল থেকে প্রতি বছর ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত আছো সৌমিক নাহিদ বন্যা শাউন আছো ওকে আমরা ক্লাসটা শুরু করি তোমাদের কাজ হলো তোমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে জানিয়ে দেওয়া যে আজকে ক্লাসটা হচ্ছে তো ক্লাসটা তাদের জন্য আশা করি আমি চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ প্র্যাকটিস এবং রুল সবকিছু সমন্বয়ে তো তোমাদেরকে যতটুকু হেল্প করা যায় উপকার করা যায় ফ্রি ক্লাসের মোটিভটা যেন আমরা রক্ষা করতে পারি যাই হোক আমরা প্রথম যে নিয়মটা পড়ব সেটা হলো কন্ডিশনাল কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হলো শর্ত সাপেক্ষ বাক্য শর্ত সাপেক্ষ বাক্য শর্তমূলক বাক্য বা শর্ত সাপেক্ষ বাক্যকে আমরা বলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শর্ত সাপেক্ষ বাক্যকে আমরা বলি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স শর্ত সাপেক্ষ বাক্য শর্ত সাপেক্ষ বাক্য ওকে শর্ত সাপেক্ষ মানে কি যে যে সেন্টেন্স গুলাতে কোন একটা শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যখন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় সেটার একটা ফলাফল কিন্তু আসে ধরো আমি তোমাকে বলতেছি যে এখন যদি কারেন্ট চলে যায় ক্লাস নেওয়া সম্ভব হবে না আমি বলতেছি কি আমি ক্লাস নিচ্ছি তো এখন কারেন্ট যদি চলে যায় কারেন্ট কিন্তু চলে যায় নাই আমি শর্ত দিচ্ছি কি যদি কারেন্ট চলে যায় তাহলে এটার ফলাফল কি হবে ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পারছো যে এই ধরনের বাক্য গুলাকে আমরা বলি কি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যেটাতে শর্ত থাকে এবং এটা একটা রেজাল্ট থাকে আমাকে তোমরা বলো যে বোঝা যাচ্ছে কিনা যদি অসুবিধা থাকে তাহলে আমাকে জানাই তো এই ধরনের সেন্টেন্স গুলা কি দিয়ে শুরু হয় এই ধরনের সেন্টেন্স গুলা ইফ এবং আনলেস দিয়ে শুরু হয় ইফ এবং আনলেস দিয়ে শুরু হয় ইফ শব্দ অর্থ কি ইফ শব্দ অর্থ হলো যদি এবং আনলেস অর্থ হলো যদি না আনলেস হলো একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড যদি না 
if অর্থ হলো যদি unless অর্থ হলো যদি না দেখো আর কন্ডিশনাল সেন্টেন্স গুলা আমরা জানি সেন্টেন্স কত প্রকার সেন্টেন্স গঠন অনুসারে সেন্টেন্স হলো তিন প্রকার বাংলা জানো গঠন অনুসারে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স কত প্রকার তিন প্রকার কি কি একটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স একটা হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স একটা হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হলো দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ যদি একটা কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে সেটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি আমরা সেন্টেন্স পড়তেছি না আমরা কন্ডিশনাল দেখি তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো দুইটা ক্লজ থাকে একটা হলো ইফ যুক্ত ক্লজ একটা হলো রেজাল্ট তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স গুলো কি কি সেন্টেন্স কন্ডিশনাল সেন্টেন্স গুলো হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা সেন্টেন্স যখন পড়ব তখন আমরা ডিটেইল জানব আপাতত এইটুকু জানো যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স গুলো হলো আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্স तो कमप्लेक्स सेंटेंस इफ एर व्यवहार है इफ जुक्त वाक्य के कंडिशनल सेंटेंस कंडिशनल सेंटेंस हलो कई प्रकार चार प्रकार देखो तुम्हारे একাডেমিকের জন্য জরুরি না কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কয় প্রকার এটা কি কি প্রকার এটা জরুরি না কিন্তু অ্যাডমিশনের জন্য এটা মাস্ট মাস্ট লাগবে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় গতকালকে কন্ডিশনাল নিয়ে কাজ করতেছিলাম তখন দেখলাম মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অসংখ্য প্রশ্ন আসছে কন্ডিশনাল থেকে যে কোনো ভার্সিটির পরীক্ষায় অসংখ্য প্রশ্ন আসছে কন্ডিশনাল থেকে তো একাডেমিক থেকে তুমি যদি এই কন্ডিশনালটা এখনই ক্লিয়ার হয়ে যাও যে এটা সম্পর্কে তোমার একটা ভালো ধারণা থাকে তাহলে তোমার এই টপিকটা থেকে প্রশ্ন আসলে সেটা তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না এজন্যই আমরা সব সময় বলি যে একাডেমিক প্রস্তুতিটা এমন ভাবে নিতে হবে যেন সেটা অ্যাডমিশনের উপরে ভালো একটা প্রভাব তৈরি করে তো এটা হলো তোমাদের কাজ দেখো খেয়াল করো হ্যাঁ চার প্রকার তো এর মধ্যে এই চার প্রকারের মধ্যে একটা প্রকার হলো জিরো কন্ডিশনাল একটা প্রকার কি জিরো কন্ডিশনাল দেখো একটা হলো জিরো কন্ডিশনাল এটা অনেক বড় হয়ে গেছে যাই হোক আমরা বড় একটু ছোট করে নিতে হবে ছয় নেওয়া যাবে না একটা হলো জিরো কন্ডিশনাল জিরো কন্ডিশনাল একটা হলো জিরো কন্ডিশনাল একটা হলো ফার্স্ট কন্ডিশন জিরো কন্ডিশনের স্ট্রাকচারটা হলো আমার দুইটা ক্লজই দুইটা ক্লজ দুইটা ক্লজ আমরা কি হবে হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দুইটা ক্লজই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট এটা হলো জিরো কন্ডিশন এখন জিরো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমার একটা শর্ত আছে যে দুইটা ক্লজই হইতে হবে কি সত্য দুইটা ক্লজ কি হইতে হবে সত্য হইতে হবে কি সত্য এটা হইতে পারে ইউনিভার্সাল ট্রুথ হইতে পারে কি সাইন্টিফিক ট্রুথ এই ক্ষেত্রে আমার স্ট্রাকচার হবে দুই পাশেই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তো শর্তটা কি দুই পাশের ক্লজটাই আমার সত্য হইতে হবে তো আমি যদি বলি যে আমি যদি তোমাকে বলি যে If you hit ice, তুমি যদি বরফ কে তাপ দাও তুমি যদি বরফ কে তাপ দাও হিট হিট মানে হলো তাপ দেয়া তো এটা একটা প্রেজেন্ট ফর্ম এটা হলো কি প্রেজেন্ট ফর্ম তো প্রেজেন্ট ফর্ম তুমি যদি বরফ কে তাপ দাও তাহলে এটার ফলাফল কি হবে আমাকে বলো তো এটা গলে যাবে এটা কি হবে গলে যাবে এটা ইফ ইউ হিট আইস এটা হলো আমার ইফ যুক্ত ক্লস এটা হলো একটা ক্লস এখানে কি আমরা একটা সেন্টেন্স পাইলাম যে ইফ ইউ হিট আইস তোমাকে কি করতে বলা হবে তোমাকে করতে বলা হবে যে একাডেমিকে কি করতে বলা হবে একাডেমিকের ক্ষেত্রে তোমার এ নাম্বারে এই প্রশ্নটা আসছে তোমাকে বলবে যে এটা পূর্ণ বাক্য তৈরি করো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যে টপিকটা আমরা আজকে পড়তেছি আর অ্যাডমিশনে কি হবে অ্যাডমিশনে এই বাক্যটা দেওয়ার পর তোমাকে চারটা অপশন দিয়ে দিবে এ বি সি ডি এই চারটা অপশনের মধ্যে তোমার যে কোনো একটা কারেক্ট এটা তোমাকে আনসার করতে হবে এটা হলো দুইটা ফরমেশন এখন আমি যেটা বলতেছিলাম যে জিরো কন্ডিশন জিরো কন্ডিশনের ক্ষেত্রে দুইটা বাক্য দুইটা ক্লজই আমার কি হবে সত্য হবে কি সত্য সাইন্টিফিক ট্রুথ অথবা কি ইউনিভার্সাল ট্রুথ তো যদি তাই হয় ইফ ইউ হিট আইস তুমি যদি বরফ কে তাপ দাও কি হবে ইট মেল্ট ইট মেল্ট এটা গলে যাবে ইফ ইউ হিট আইস ইট মেল্ট এটা আমরা বলতে পারি তো কারণ কি এই যে হিট এটাও প্রেজেন্ট ফর্মে আছে মেলস ইট এর সাথে এস যুক্ত করলাম আমরা কারণ কি ইট হলো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এবং প্রেজেন্ট ফর্মে থাকার কারণে আমরা এটাকে মেলস দিলাম তো ইফ ইউ হিট আইস ইট মেলস এটা কোন কন্ডিশন ভাইয়া একটু বলো তো জিরো কন্ডিশন জিরো কন্ডিশন জিরো কন্ডিশন জিরো কন্ডিশন জিরো কন্ডিশনের শর্ত কি যে দুই পাশে আমার হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হবে অথবা পাস্ট ইনডিফিনিট হবে আমরা এটা দেখলাম আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই 
এটা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানায়ো জিরো কন্ডিশন এটা কিন্তু তোমাদের একাডেমিকে খুব একটা প্রয়োজন নাই কিন্তু আমরা কমপ্লিটলি পড়ব যেন কোনো অংশ বাকি না থাকে এটা হলো আমাদের মূল মন্ত্র মূল মন্ত্র এখন আমি যদি বলি যে ইফ ইউ ইফ ইউ বয়েল ওয়াটার ওয়াটার ওয়েট ইফ ইউ হিট ওয়াটার এট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমি বললাম ইফ ইউ হিট ওয়াটার এট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এখানে তুমি আমাকে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করে বলো যারা কাল ক্লাস করতেছ ক্লাস কোন সময় শুরু হয়েছে রমিম খুবই অল্প সময় ধরে ক্লাস শুরু হয়েছে ক্লাস মাত্র শুরু হয়েছে ক্লাসটা কন্টিনিউ করো আমাকে বলো যে ইফ ইউ হিট ওয়াটার এট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তুমি যদি একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাপ দাও পানিকে যদি তাপ দাও তাহলে কি হবে এখন এটা কোন কন্ডিশন হবে আমাকে একটু বলো তো কোন কন্ডিশন হবে এটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ভাই এটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর ক্লাস আমরা মাত্র শুরু করছি হ্যাঁ নন্দী সুদাম নন্দী দেখো আমাকে একটু এটার আনসারটা একটু তাড়াতাড়ি বলো যে আমি বললাম যে ইফ ইউ হিট ওয়াটার এট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাকে একটু বলো যে এটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কি হবে অনেকে আনসার করতেছ ওকে না বুঝলে আমাকে বললো আমি যেটা তোমাকে ক্লিয়ারলি বলতে চাই ইট ভ্যাপর ইট ভ্যাপর আচ্ছা ওকে শাওন বলছো ইট ভ্যাপর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ইফ ইউ হিট এটা আমার প্রেজেন্ট ফর্মে আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্মে তো আমি বলতে পারি ইট বয়েলস আমরা বলতে পারি ইট ভি এ ভ্যাপর্স কারণ কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইট ইটের সাথে আমার অবশ্যই কি হবে অবশ্যই আমার ভার্বের সাথে এস যুক্ত হবে ইট উইল ভ্যাপর আচ্ছা সুদাম নন্দী বলছে ইট উইল ভ্যাপর আমরা এটাও নিতে পারি এটাও নিতে পারি কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা জিরো কন্ডিশনটাকে প্রাধান্য দিব জিরো কন্ডিশনটাকে আমরা প্রাধান্য দিব মনে রাখো জিরো কন্ডিশনের শর্ত কি জিরো কন্ডিশনের শর্ত হলো ইফ এবং আনলেস যুক্ত একটা ক্লস থাকবে এবং দুই পাশের ক্লস হবে সত্য চিরন্তন সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের এটা মেইনলি অ্যাডমিশনের জন্য প্রয়োজন কিন্তু আমাদের একাডেমিকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন এই তিনটা স্ট্রাকচার আমাদের জানা থাকতে হবে তো দেখো এই তিনটা কন্ডিশন একটা হলো ফার্স্ট কন্ডিশন একটা হলো সেকেন্ড কন্ডিশন একটা হলো থার্ড কন্ডিশন একটা হলো সেকেন্ড কন্ডিশন একটা হলো থার্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন থার্ড কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন এবং থার্ড কন্ডিশন তো দেখো ফার্স্ট কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশনের স্ট্রাকচার কি হবে একটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অপরটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট কি হবে একটা সেন্টেন্স হবে আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অপর সেন্টেন্সটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট হ্যাঁ বন্যা বলছো ইট টার্নস ইনটু ভ্যাপর রাইট ইট টার্নস টার্নস কেন দিলাম কারণ দুই পাশে আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিলে সেটা হবে কারেক্ট আনসার ইট উইল বয়েল ওকে মুজাহিদুল ইসলাম বলছে ইট উইল বয়েল এখানে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশন যদি দিব কারণ আমার চিরন্তন সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য হওয়ার ক্ষেত্রে শর্তটা হলো যে সেটা জিরো কন্ডিশনে চলে যাবে তো দেখো আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচার কি দেখলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সাথে হবে আবার চলে গেছে নাকি क्षेत्रे प्रथम क्लस प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट स्ट्रक्चर की प्रेजेंट इंडिफिनिट हल सबेक्ट प्लस सबजेक्ट 
subject plus v1 subject plus v1 subject plus v1 এটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার অপর পাশে স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস শেল উইল মে শেল উইল মে প্লাস ভি1 শেল উইল মে প্লাস ভি1 মানে কি এই শেল উইল কি শেল স্ট্রাকচার এটা হলো ফিউচার ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার ফিউচার ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার ফিউচার ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার এর সাথে ফিউচার ইনডিফিনিট স্ট্রাকচার মানে কি फ्यूचर इंडिफिनिट स्ट्रक्चर मान हलो शेल उल मे एग्ला हलो मडल मडल मेडिकल एडमिशन टेस्ट गत बचर मान बचर आगे बचर एक प्रश्न आसचे उच ओन इज यूज एज मडल एंड मेन भार्ब कौन अक्सिलियर भार्ब ता एक ही मडल और एक ही मेन भार्ब हिसाब सेवहृत है तो गेडिकल एडमिशन प्रश्न आसारित जाएर बैशिष्ट की डेयर एक ही मडल भार्व हिसाब से बसते एक ही मेन भार्व हिसाब बसते तो जो नीड ए डेयर पर टू बस तक से मडल टू गो देर तुम्हारे प्रयोजन नहीं क्षेत्र में जिन रेखो जैक मडल भार्वर पर बसे मडल भार्वर पर बसे मडल भार्वर पर बसे कंडिसन मिठुस फादर वज नट ओल अच्छा जैक मानुष भलो बीज बपन करम्बर कमप्लीट करो राजशाही बोर्ड दुहजाराही बोर्ड दुहजार उन्नीस साले आसप्लीट करो इफ ए मैन सोस गुड सीड जो एक मानुष भलो बीज बपन कर मान कि स्टूडेंट क्षेत्र तुम्हारा पढ़ाशुना करतेस क्लस करतेस कष्ट अने घुमा लेजर टाइम पास करते समय तुम जतटुकू बेनिफिटेड हबा तुम समय लगा तुम रेजल्ट और जो बंधुता बेखेले समय नष्ट करते रेजल्ट क्योंकि सेम आसा फलो करते He will get good harvest. He will may have a good harvest. He will may have. अच्छा he will मुझे ही दुनिया में he will may have. He will airport अमार may बे बाहर करार पर जो नहीं खाने एक रिडांडेंसी होए. अमार एक खाने he will may have a good harvest. इटा देयर कुनो पर जो नहीं he will have a good harvest. से एक भलो फलाफल पा ओके नेट प्रब्लेम झमेला करते
he will get good crops in time he will get good crops in time sudam nandi very good he will get good crops in time ha thik ache eta right answer ekhon dekho net er problem hocche ओके আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করতেছি ইনশাআল্লাহ দেখো তারপর হলো আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশনের স্ট্রাকচার কি ই প্লাস past indefinite ইফ এর সাথে কি হবে past indefinite past indefinite এর স্ট্রাকচার কি past indefinite হলো v2 v2 ভার্বের past form এবং অপর পাশে কি হবে উড কুড মাইট প্লাস v1 উড কুড মাইট প্লাস v1 এই যে উড কুড মাইট এটাও কিন্তু মডেল অফ জিলি ভার্ব উড কুড মাইট এটাও কিন্তু হি উইল গেট এ গুড নাম্বার অফ ক্রপস এ গুড নাম্বার অফ ক্রপস ভেরি গুড ओके बन्ना ठीक है सर देखो उठ कूट माइट इतना किंतु मॉडल ऑफ़ जिली भार एवं एयर पोरे की और बोशे वार्बेन बेस फ्रॉम बा वी वन बोशे वी वन बोशे इतना क्या हमने बोलते सी सेकेंड कंडीशनल सेकेंड कंडीशनल देखो द कंडीशन ऑफ मिथुस फादर वाज नॉट ऑयल मिथुर बाबर अवस्था भालो चिलो ना इफ if i knew his mobile number if i knew his mobile number ekhon amake bolo je ei ek number ei proshno ta kon condition ek number ei proshno ta kon condition amake ektu bolo je ek number proshno ta kon condition theke ashe dekha jacche kina na dekha gele amake bolo na dekha gele amake bolo je dekha jacche kina ami ektu boro kore dei okay dekho The condition of Mithu's father was not well. The condition of Mithu's father was not well. If I knew his mobile number, आमी जो दी तार मोबाइल नंबर जानता हूँ, ताहले इटा कौन कंडीशन? सेकेंड कंडीशन। अच्छा, ओके पास्ट है, इटा पास्ट फॉर्म है। समोजाहे दुलिस्लाम बोल से, तार पर रोमिम बोल से, सुदाम नंदी, जन्नतुल फिमा, पुष्पो बोन्ना, इल्मा, शिफाली, ओके। I will call him. अखों देखो, अमार को था वो लोग जे जानना तुल बोन्ना बोल से I will call him. अखों second condition है अमरा कि will दिते सीखना एक तो ख्याल करो. Second condition है कि अमरा will बे बाहर कुटते सीखना. I would call him, right? अच्छा चिंग चोधरी बोल से I would call him. I would communicate with her. I would communicate with her. I would inform him. मुजाहिद, okay, रामीम, would. अच्छा बोन्ना बोन्ना ठीक कर से हैं बोन्ना एक उन ठीक करे बोल से जाए उठ कॉल हिम वेरी गुड जे अमार ऐसे ही ख्याल करते हैं जे सेकंड कंडीशन होले अमार ए स्ट्रक्चर के बाहरे इंग्लिशी ते अमी जे स्ट्रक्चर की बेबार कोई शिटा भूल हो बे एक बारे यूनिवर्सल जेटा होलो जे सेकंड कंडीशन के कच्चे � b2 মানে ভার্বের past form হবে এটা হলো একটা শর্ত এটা যদি হয় তাহলে পরের যে স্ট্রাকচারটা সেটা আমার চোখ বন্ধ করে কি হবে i would talk to him about his father i would call him very good okay আমার চোখ বন্ধ করে সেটা কি হবে আমার চোখ বন্ধ করে সেটা হবে উড কুড মাইট প্লাস v1 উড কুড মাইট প্লাস v1 উড কুড মাইট প্লাস v1 এটা হবে আমার आंसर সেকেন্ড কন্ডিশন এটা আমাদের একমাত্র শর্ত ওকে দেখো তাহলে i would inform about her about his condition i would inform him about uh, her father uh, his father's condition uh, okay i would call him thik ache eta holo amar second condition er sorto ekhon ami tomake ekta jinish ami tomake bolte chai ektu khyal koro dekho ओके देखो आमी जो दी बोली जे इफ इफ आई वास कॉल्ड बाय हिम इफ आई वास कॉल्ड बाय हिम if i was called by him eta kon condition mujahidul islam class mami singh theke network er somoshya ei karone mami singh er obostha khub kharap khubi joghonno dekho if if he if he eta kon condition if i was called by him second condition eta ektu fill up koro eta ektu complete kore amake ektu bolo complete kore ektu bolo je if i 
second condition okay second condition এটা কোন কোন কন্ডিশন বলো তো ওয়ালাইকুম আসসালাম মাইশা আসছে সালাম দিছে ওয়ালাইকুম আসসালাম দেখো আই উড গো देयर আই কুড গো देयर ওকে ইফ আই ওয়াজ কলড বাই হিম আই কুড গো देयर তো আমার এখানে ওয়াজ আছে কলড আছে এখন আমাকে বলো এটা কোন কন্ডিশন মাশাআল্লাহ এটা কোন কন্ডিশন বলো দুই নাম্বার যেটা বলছি দুই নাম্বার যেটা বলছি এটা কোন কন্ডিশন বলো এই দুই নাম্বারটা নাম্বার 2 नंबर टू कौन कंडीशन बोलो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन देखो ये खाने छुट्टो एक टा कॉन्फ्यूशन है बेपरा से छुट्टो एक टा कॉन्फ्यूशन है बेपरा से अमरा ये कॉल्ड देखे मौने करा जावे ना जे इटा सेकेंड कंडीशन कॉल्ड देखे मौने करा जावे ना इटा सेकेंड कंडीशन कारण की कारण होलो अमर देखते पैसिव पैसिव फॉर्म में थाकर कारण है अमार मेन भार्ट टा भीची कोट्टे हैं किंतु अमार मूल ऑक्सिलिन भार्ट जेटा इखने इज़ आसे इखने वाज़ आसे तो वाज़ थाका माने पास्ट इनडिफिनिट और इज़ थाका माने हुलो प्रेजेंट इनडिफिनिट ही विल गो देयर इफ ही इज़ कॉल्ड बाय मी ही विल गो देयर ही विल गो অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ভার্ব এই ওয়াজ বা ইজ আমার মেইন ভার্ব কল কে সাহায্য করছে দ্যাটস ওয়াই এই কলটা হলো মেইন ভার্ব ওয়াজ ইজটা হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব কিন্তু এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা কেন নিয়ে আসি কারণ প্যাসিভ এ নিয়ে আসি প্যাসিভ হইলেও প্যাসিভ কি আমার প্রেজেন্ট টেন্স হয় না অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্স হয় এবং এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাই এটা হলো ফার্স্ট কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন এখন তোমাদেরকে আরেকটা প্রশ্ন করি যেটা একটু মনোযোগ দিয়া এটা এখনি করব না যদিও এটা একটু পরে করতেছি আগে খেয়াল করো देखो, देखो, आमादेर तृतीय जे थर्ड जे कंडीशन शेटा होलो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट अच्छा पास्ट परफेक्ट एंड से स्ट्रक्चर की बोलो तो पास्ट परफेक्ट एंड से स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट एंड से स्ट्रक्चर होलो हेड प्लस भी थ्री हेड प्लस भी थ्री माने তোমাদের টেন্সের বিষয়ে কোনো নতুন করে পড়ানোর কিছু নাই কিন্তু তারপরে তোমাদের একটু রিমাইন্ড করে দিচ্ছি একটু স্মরণ করে দিতেছি থার্ড কন্ডিশন এটার মূল দেখার বিষয় হলো আমার past perfect এখন যদি past perfect হয় তাহলে সেটা স্ট্রাকচার কি হবে had plus v3 had plus v3 had plus v3 মানে কি সেটা past perfect past perfect carefully past perfect হ্যাঁ past perfect past perfect এর স্ট্রাকচার হলো had plus v3 এই ক্ষেত্রে আমার কি হবে would could might plus have plus vc amar poroborti ongshe ki thakbe would could might ei je would could might plus have plus vc amader structure ta ki hobe amra dekhi structure ta hobe would could might plus have plus vc 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 third condition third condition थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर हलो पास्ट परफेक्ट तार पर क्यों होते उड कूड माइट उड कूड माइट माइट प्लस हैव प्लस बी थ्री ये तो हलो हमारे थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर एक नो जो दिया मैं कि तुम आके एक टा एग्जाम्पल दे আলাইকুম আসসালাম কে আমি একটু ক্লাসে হ্যাঁ আমি আপনাকে কল দিচ্ছি পরে দেখো আমি যদি একটা एग्जांपल দেই সেটা হলো যে ইফ আই হ্যাড গন देयर ইফ আই হ্যাড গন देयर তারপর এটা আমাকে একটু কমপ্লিট করে দাও আমি যদি বলি যে if you had studied studied attentively attentively দেখো 
এই দুটো সেন্টেন্স এটা আমাকে একটু কমপ্লিট করে দাও যে ইফ আই হ্যাড গন देयर ইফ আই হ্যাড গন देयर আর একটা কি ইফ ইউ হ্যাড স্টাডিড অ্যাটেন্টিভলি আই উড হ্যাভ মিট হার দেখো বন্যা বলছে এম ডাবল ই টি এম ডাবল ই টি এম ডাবল ই টি আই উড হ্যাভ হেল্পড হিম আই উড হ্যাভ মিট হিম এম ডাবল ই টি মিট যেটা এম ডাবল ই টি এটা কি এম ডাবল ই টি টা হলো আমার প্রেজেন্ট ফর মিট 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 এম ই টি এম ই টি আই উড মিট হার if you had studied attentively if you had if you had studied attentively if you had studied attentively tumi jodi monojog diye porashona korte tumi jodi monojog diye porashona korte if you had studied attentively if you had studied attentively you could have could have a good result you could have a good result searching okay I could have solved that. I could have solved that. देखो, असचिंग चौधरी बोल सो, you could have a good result. A could have good result. ये देखें तो second condition है structure. Would could might plus v1. ये खाने देखो, could have, could have, could तुम बोल सो could have. ये खाने एक तरजीन इश्क़ेल करो. ये could, ये तो हमारे की verb, ये तो auxiliary verb, auxiliary verb. और have तक की verb, main verb, main verb. A could have a good result. You would, you would have get, you would have get, get got gotten, get got gotten. Ramim, Ramim, get got gotten. So that means you would have be successfully. Now, so that means you are sure you forgot this. Pushpa said, "Okay, I would have achieved good result. Achieved banana type to forget this. I could have read." ओके आई कुड हैव रीड इन डी यू ढाका यूनिवर्सिटी यू वुड हैव अचीव्ड ब्रिलियंट रिजल्ट ओके आदिल हसन यू कुड हैव मेड ए गुड रिजल्ट है आशा सिंह चौधरी এখন ঠিক আছে यू कुड हैव मेड এখানে তুমি যখন বলছিলা যে कुड हैव তখন এই कुडটা ছিল অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং হ্যাভটা ছিল মেইন ভার্ব বোঝার চেষ্টা করো এই कुड हैव এই कुडটা ছিল অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং হ্যাভটা ছিল মেইন ভার্ব কিন্তু যখন कुड हैव এর পর তুমি আরেকটা ভার্ব নিয়ে আসতেছো তখন কি হয়ে যাবে এই কুড হ্যাভ এটা হবে স্ট্রাকচার এবং মেইন ভার্ব কোনটা হবে এইখানে এই মেইন ভার্বটা কি হবে ভি3 হবে মেইন ভার্বটা কি হবে ভি3 ইউ উড হ্যাভ গট গুড মার্কস ইউ উড হ্যাভ গটেন ইউ উড হ্যাভ গট হবে না গেট গট গটেন গেট গট গটেন গটেন গেট গট গটেন গটেন ইউ উড গেট ইউ কামরুন নাহার ইলমা বলতেছো ইউ উড গেট না ইউ উড হ্যাভ গটেন you would have gotten amra structure e ki bolchi jodi ekta past perfect thake tahole arekta ki hobe would could might eta thaktei hobe tomar structure e would could might plus have eta tomake structure e rakhtei hobe kon khetre rakhba third condition third condition kibhabe chinba ei past perfect thakbe third condition kibhabe chinba past perfect thakbe tomar ek pashe thakbe past perfect would have gotten hobe yes tonushri bolche would have gotten sudham nandi thik ache शेफाली विषय कूड हैव मेड ए गुड रेजल्ट ठीक है एन तुम एक बोझार चेषा करो जस्ट एकदम सीम्पल टू अंडारस्टैंड की एक पास पास परफेक्ट था पास परफेक्ट स्ट्राचार की हेड प्लस गन हेड प्लस गन हेड प्लस भि थ्री एके बारे व्याख्या दी हेड प्लस भि थ्री पास परफेक्ट थे एक पास थकला पास परफेक्ट और एक पास की उड कूड माइट प्लस हेड प्लस भि थ्री उड कूड माइट प्लस हेड प्लस भि थ्री उड कूड माइट एट थकते ही আচ্ছা উড হ্যাভ স্টাডি উইথ মইনুল ভাই ইন ডিউ আচ্ছা আচ্ছা আমার সাথে পড়বা মানে দেখো আমার সাথে কেমনে পড়বা আমি তো মোটামুটি এখন শেষের দিকে তোমরা যদি জানি না কত বেশ চব্বিশ পঁচিশ বেশ আস্তে আস্তে আমি মানে ভার্সিটি থেকে সালাম টাটা বাই বাই বলে বের হয়ে যাব কিন্তু ক্যাম্পাসের পরিচয় থাকবে ট্যাগ থাকবে যাই হোক ইনশাল্লাহ তো এটা তোমাদের জন্য শুভকামনা দোয়া রইল অবশ্যই অবশ্যই যেন তোমরা পড়তে পারো এটা সবসময় চাই ওয়েট
ओके एकों ना मार के इटा उत्तर करे देवा जे इटा आंसर की इटा देखी तुम्हारे कॉन्फ्यूशन डा कोतो टो को क्लियर हुई से बाकोतो टो को तुम लोग बुझते बरसो एकों बोझा जावे ओके ओके प्रश्न होलो जे इफ आई हैड एनाफ मानी एनाफ मानी if I had enough money, कौन कंडीशन है ऐसे एवं इटा कंप्लीट करो। If I had enough money, हमार जो दिया ने एक टका था तो, हम की करता हम जाने ना। हमार जो दिया ने एक टका था तो, हम की करता हम ही जाने ना। देखो, I would have helped the poor, I would have helped the poor, I would help the poor, I would have helped the poor. I could have helped the poor. I would help the poor. अच्छा मेघला भूमिक बोल सो I would help the poor. अमी नाम टाइप तो पूरे निलम I would help the poor. शुद्ध अमनों दी बोल से I would help the poor. आर बाकी देर की अवस्था बाकी देर की अवस्था में जानी ना मेहबो अच्छा के एक दिन बोल से तुम आधे एक दिन जब मेहबो एक औथा इखने नया जावे ना changing center हमारे कॉलेज ये यार change exam एक पुष्पो पुचिश की भावे कॉलेज है था के सेकेंड कंडीशन आई वुड एस्टेब्लिस्ट एस्टेब्लिस्ट बोल सो नूर शाउन बोल सो एस्टेब्लिस्ट ये टक हेल्प कोई रो आई वुड हैव मेड मॉस्क आदिल हसन आई वुड हैव हेल्प द पोर एकोन जस्ट आई कुड ट्रैवल टू एब्रद असाचिंग चोधुरी अमी सिंपली एक तरह जिन्स तुम्हारे के बोली अमी तुम्हारे if I had enough money, एक है ना तुमरा ये had ता देखा र पौर तुमरा शब्द ये ता भावते सो की ये ता third condition प्रथम ही बोले रखी had ता देखे third condition had ता देखे की भावते सो third condition किंतु आमी third condition जोखन बोल सी तो खन structure की बोल सी had plus v3 had plus v3 had plus v3 एक है ना ये sentence है धरो आमी बोल लाम जे I had gone there. I had gone there. देखो, sentence एक तो मॉन्स जो कि इटा इटे ही सब चाहिए थे माने critical व्यापार इटे जो ही धोते पारो ताले completing sentence है एवं academic admission है ये topic नहीं है कुनो झमेला थाक बना ये conditional नहीं है। देखो, if I had gone there, इखने देखो had शब्द दो टास है, had एवं gone शब्द दो टास है। इखने had plus भी थी। ये जगह है had अमर की এখানে হেড হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাহায্যকারী ভার্ব এখানে গনটা হলো মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব ভার্বটা আগে চিনাই তোমাদের যে এখানে হেডটা হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব গনটা হলো মেইন ভার্ব তো এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী এটা হলো কি আমার past perfect কি perfect ধরো pp past perfect আমি বললাম past perfect কিন্তু দেখো এই সেন্টেন্সে if i had enough money এখানে হেড এর পর কি অন্য কোন ভার্ব আছে এই সেন্টেন্সে ভার্ব কোনটা বলো তো কয়টা ভার্ব আছে এবং কোনটা ভার্ব কয়টা ভার্ব আছে আই কুড হেল্প দা পুর আচ্ছা যাই হোক past tense এ আছে আই কুড হ্যাভ শেফালি বিশ্বাস এখনো বলতেছে কুড হ্যাভ হেল্প দা পুর আমি তোমাদেরকে একটু सिंपली বোঝাই ফেলি এই সেন্টেন্সে কয়টা ভার্ব আছে এবং কোন ভার্ব আছে বলো তো কয়টা ভার্ব আছে এই সেন্টেন্সে আমাকে একটু বলো এই সেন্টেন্সে কয়টা ভার্ব আছে জাস্ট লেট মি নো জাস্ট লেট মি নো যে আমাকে বলো এই সেন্টেন্সে হেড অক্সিলিয়ারি ভার্ব बन्ना बोल सो हेड ऑक्सिलिव भार्ब एक ता हेड जन्नतुल फीमा जन्नतुल फीमा बोल सो एक ता हेड इखने भार्ब आसे अमार एक टाइ एक ता भार्ब आसे अब हम इटा के अमरा बोल बो प्रिंसिपल भार्ब बा मेन भार्ब प्रिंसिपल भार्ब बा मेन भार्ब प्रिंसिपल भार्ब बा मेन भार्ब जे सेंटेंस है कुनो सेंटेंस है সেই ভার্বটাকে আমরা কি বলি মেইন ভার্ব অথবা প্রিন্সিপাল ভার্ব এখন দেখো এই সেন্টেন্সে আর কোনো ভার্ব নাই একটা মাত্র ভার্ব আছে হ্যাড তো একটা মাত্র ভার্ব যদি হ্যাড থাকে সেখানে হ্যাড অক্সিলিয়ারি ভার্ব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু এই সেন্টেন্সে আমার হ্যাড কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাহায্য করছে কাকে সাহায্য করছে এই গনটাকে সাহায্য করছে এই হ্যাড অক্সিলিয়ারি ভার্ব তো এখন আমার কথা subject plus v2 तेले शेटा कुन टेंस past tense past tense 
past tense মানে past indefinite tense যদি past indefinite tense হয় তাহলে সেটা কোন কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন কিন্তু তোমরা সবাই কি বলছো যদি আমার একটা সেন্টেন্সে একটা মাত্র ভার্ব থাকে সেটাকে আমরা বলি মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব সেই ভার্বটা যদি আমার হ্যাড হয় হ্যাভ হয় তাহলেও সেটা কি ভার্ব মেইন ভার্ব সেটা অক্সিলি ভার্ব হবে না অক্সিলি ভার্ব কখন হবে যখন কোন সেন্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এগুলো যখন সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে কার সাহায্যকারী মেইন ভার্বের সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে যখন বসবে তখন সেটাকে আমরা অক্সিলি ভার্ব বলবো দেন তুমি দেখো যদি আমার এখানে একটা ভার্ব হয় হ্যাড হ্যাডটা হলো মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং সেটা যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে সেটা কোন কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন এখন আমাকে এক কথাই বলবা যে তোমরা এটা বুঝতে পারছো কিনা আমি যেটা বলতেছিলাম যে এটা যদি সেকেন্ড কন্ডিশন হয় তাহলে উড কুড মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি হবে নাকি উড কুড মাইট প্লাস ভি ওয়ান উড কুড মাইট প্লাস ভি ওয়ান উড কুড মাইট প্লাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান ইফ আই হ্যাড এন অফ মানি আই উড হেল্প দ্য পোর আই উড ওয়ার্ক ফর অর ফান আই উড বিল্ড আই উড বিল্ড এন অর ফানেজ আমরা যে কোনো কিছু বলতে পারি হোয়াট এভার আই ক্যান সে আমি কি বলতে পারি আই উড আমি এটা বলতে পারি যে আই উড বিল্ড এন অর ফানেজ আমার যদি অনেক টাকা থাকতো আমি একটা উড হেল্প দ্য পোর আমি একটা কি তৈরি করতাম আমি একটা ইতিমখানা তৈরি করতাম তো এই যে এই স্ট্রাকচারটা এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে হ্যাড থাকলেই সেটা আমরা থার্ড কন্ডিশন মনে করব না হ্যাড থাকলেই কি না থার্ড কন্ডিশন মনে করব না ক্লাস কি তিনটাই শেষ হবে তিনটাই শেষ হবে কিনা যায় না শুধু কন্ডিশনাল এর তিনটা নিয়ম পড়াইতে যাই তোমাদের যাই হোক অনেক সময় লেগে গেছে হোয়াট ইভার তো আমরা দেখি যে তোমাদেরকে এখন কি দেয়া হবে তোমাদেরকে এখন দেয়া হবে একটা ছোট্ট টাস্ক এইচ ডাব্লিউ বলতে পারো ছোট্ট টাস্ক দেওয়া হবে টাস্ক দেওয়া হবে হ্যাঁ ছোট্ট একটা টাস্ক দেওয়া হবে যে আমি বলবো যে এক নাম্বার যে হোয়াট ইফ দা ব্রিজ दिए दी इफ he attended the meeting এটা হলো দুইটা এইচ ডাব্লিউ খাতায় লিখে রাখো এটা অবশ্যই লিখে নোট এর সাথে সাবমিট করবা অবশ্যই অবশ্যই এটা এই কাজটা করতে হবে কারণ ধরো এগুলো বোর্ড কোশ্চেন বোর্ড কোশ্চেন টাইপের সলভ করতে হবে এবং কিছু প্র্যাকটিস করতে হবে এখন আজকে অবশ্য প্র্যাকটিস এর খুব একটা আমরা করতে পারতেছি না কিন্তু চেষ্টা করতে হবে কেমিস্ট্রি থ্রি সিক্সটি ক্লাস হবে হ্যাঁ থ্রি সিক্সটি ক্লাস হবে আমরা তিনটার আগেই শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ ডোন্ট ওরি তিনটার আগে ইনশাল্লাহ শেষ করে দেব ওকে হ্যাঁ এইচএসি চব্বিশ হ্যাঁ এইচএসি চব্বিশ এর জন্য ইংরেজি ক্লাস গুলা নেওয়া হচ্ছে এটা ইফ দা ব্রিজ হ্যাড বিন ব্রোকেন if he had if he attended the meeting if he attended the meeting duta tola hole amake bolba done obosshoi note kora hole ba khatay tola hole obosshoi done bolba ha done bolio je bhai tule felchi done bolio tola hole obosshoi amake bolo done okay amar gramer bari kothay gramer bari kothay amar gramer bari sobshomoy fb te class deben ইংলিশ প্রো টু পয়েন্ট আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতেছি 
যেটা নিয়ে কাজ করতেছি তোমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে আমি আছি আজকে তোমাদের ক্লাস নেচ্ছি তোমাদের অয়ন ভাই আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির তোমাদের মেহবুব ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির আমাদের তোমাদেরকে নিয়ে সাজানো যে কোর্সটা সেটা হলো ইংলিশ প্রো 2.0 ইংলিশ প্রো 1.0 ওর একটা চমৎকার অসাধারণ সাফল্যের পর আমরা ইংলিশ প্রো 2.0 তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি যেখানে অলমোস্ট 40 প্লাস লাইভ ক্লাস হবে তারপরে প্রথম পত্র ক্লাস থাকবে দ্বিতীয় পত্র স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস থাকবে আর সবচেয়ে বড় কথা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা পাবা প্রত্যেকটা ক্লাসে তোমরা অ্যাডমিশন স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসগুলো পাবা আজকে যে কন্ডিশনালটা তোমাদেরকে পড়াচ্ছি সেটা পুরোপুরি পুরোপুরি অ্যাডমিশন প্যাটার্নে যে তুমি অ্যাডমিশন ইংলিশে কন্ডিশনটা যেন তোমার টাচ না করতে হয় সেইভাবেই কিন্তু আমি ডিটেইল বলে দিচ্ছি একজনও বলতেছে যে ভাই এটা বুঝতেছি না আমরা প্রাইভেট গ্রুপে যা করি একজনের সমস্যাটাকে আমরা মূল্যায়ন করি ঠিক তোমাদের কমেন্ট তোমাদের জানা জানতে চাওয়া গুলো আমি গুরুত্ব দিচ্ছি এইচএসসি পঁচিশ এবং চব্বিশ বোথ এইচএসসি চব্বিশ পঁচিশ এবং পঁচিশ তো এখানে দেয় আছে এর এছাড়াও পঁচিশের চব্বিশ এর জন্য চব্বিশ এর জন্য আমরা স্পেশাল যে ফিচারটা রাখছি সেটা হলো বোর্ড কোয়েশন সলভ এবং মডেল টেস্ট সলভ বিশেষ করে পঁচিশের জন্য এই কোর্সটা কবে পর্যন্ত চলবে এই কোর্সটা আমরা চার মাসে শেষ করব কিন্তু যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবা তারা এইচএসসি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তোমরা ইংলিশের জন্য আর কোথাও যাইতে হবে না ইনশাল্লাহ এইটুকু চেষ্টা আমাদের দিক থেকে থাকবে বাকিটা আমাদের আল্লাহ ভালো জানেন যে কতটুকু আমরা অ্যাবল হব পঁচিশের জন্য পঁচিশ এবং চব্বিশ উভয়ের জন্য তো বোর্ড প্রশ্ন মডেল টেস্ট সলভ ক্লাস থাকবে অ্যাডমিশন স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস তো এটা তোমরা যুক্ত হয়ে যায় যুক্ত হওয়ার জন্য রোড টু ডিএমসি যে আমাদের পেজ আছে সেখানে মেসেজ দিও যাই হোক এখন তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিই সেটা হলো যে ওকে সেটা হলো যে আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে বি ভার্ব বি ভার্ব সবসময় কি হয় বি ভার্ব সবসময় অয়ার হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এ মনে রাখো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এ বি ভার্ব কন্ডিশনাল এ বি ভার্ব বি ভার্ব সবসময় কি হয় অয়ার হয় বি ভার্ব সবসময় অয়ার হয় সবসময় বি ভার্ব সবসময় অয়ার হয় এখন কোন সময় ধরো আয়ের সাথে কি কখনো অয়ার হয় হি এর সাথে কি অয়ার হয় হ্যাঁ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আমার সব সময় বিভার্ব কি হয় বিভার্ব সকল ক্ষেত্রে অয়ার হয় অয়ার হয় এটাকে আমরা বলি আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট আনরিয়েল পাস্ট বিভার্ব সবসময় কি হয় অয়ার হয় সবসময় মনে রাখবা যে আমি যদি বলি যে ইফ আই অয়ার এ ডিএমসিআন ইফ আই ওয়ার এ ডিএমসিআন তো আমি এটা যে বলতেছি আমি যে এই যে কথাটা বলতেছি এই যে আয়ের সাথে আমি কেন ওয়ার ব্যবহার করলাম আয়ের সাথে কি ওয়ার হওয়ার কথা ছিল আয়ের সাথে তো আমার ওয়াজ হওয়ার কথা আয়ের সাথে কি হওয়ার কথা ওয়াজ হওয়ার কথা কিন্তু আমি এখানে ওয়ার কেন দিলাম এই ওয়ারটা দিলাম কারণ হলো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বি ভার্ভ সবসময় কি হয় पढ़ाशुना कर लक्षे की डीएमसियन हवा सम्भव मैं परीक्षा दी चान्स पा तो परीक्षा दीते हमें मैं सेकेंड टाइम दशम टाइम होते দশ বছর আগে আমার এইচএসসি পরীক্ষা দশ বছর হয় নাই অলমোস্ট প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেছে তো মানে অষ্টমবারের মতো যদি আমাকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় তাইলে আমার পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব না এটা আদৌ সম্ভব না ইফ ধরো আমি আমরা অনেক সময় বলি যে ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই ওয়ার এ বার্ড আমরা বলি যে ইফ ইফ नियम नियम थे भार्ट सब समय विभार सब समय 
অয়ার হয় এজ ইফ এবং এজ দো থাকলে ভার্বটা সব সময় অয়ার হয় এজ ইফ এবং এজ দো থাকলে কি হয় ভার্ব সব সময় অয়ার হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যেটা বলছিলাম যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ক্লোজ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বি ভার্ব সব সময় কি হবে অয়ার হবে সব সময় মনে রাখবা যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বি ভার্ব সব সময় অয়ার হবে এখন দেখো ইফ হি অয়ার এ বার্ড ইফ হি অয়ার এ বার্ড এখানে বা ইফ আই অয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম এখন আমার পক্ষে কি পাখি হওয়া সম্ভব আমার পক্ষে কি ডিএনসিয়ান হওয়া সম্ভব বা আমি বললাম যে ইফ হি ওয়ারিং সে যদি তুমি হতো এখানে সে যদি তুমি হতো এটা কি আদৌ সম্ভব যে সে তুমি হওয়া এই যে আমি যে বললাম যে আমার কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে বি ভার্ব বি ভার্ব অলওয়েজ কি হবে ওয়ার হবে এটা মনে রাখো এবং এইভাবে আমাদের সেন্টেন্সটা স্ট্রাকচারটা ফিল আপ করতে হবে এখন আমার যদি এই ওয়ার হয় তাহলে এটা কোন কন্ডিশন ওয়ার হলে আমার সেকেন্ড কন্ডিশন কোন কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন कम्लीट कर कंडिसने मोडल टाइम अर्थ की समय उत्तम समय व्यवहार करते जाने ताके। तो आसले सब समय इश्यू समय एखीक्त समय के समय बेपारे खूब जत्नशील होते हैं खुबी सतर्क थकते हैं मन कर लेना हाथ तो अनेक समय आज शिक्षक समालोचित आल्ला हटात कर सेकेंड 
সেকেন্ড সেন্টেন্সটা হবে past tense এ মনে রাখতে হবে যে সেকেন্ড সেন্টেন্স হবে past tense এ এখানে আমাদের দুইটা স্ট্রাকচার দুইটা স্ট্রাকচার ইট ইজ টাইম ইট ইজ সাইটাম দিয়ে দুইটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে যদি আমাদের সাবজেক্ট উল্লেখ না থাকে ইট ইজ হাই টাইম বা ইট ইজ টাইম যদি আমার সাবজেক্ট উল্লেখ না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে 2 প্লাস ভি1 বা ইনফিনিটিভ মার্কার দিয়ে শেষ করব যদি সাবজেক্ট উল্লেখ না থাকে যদি সাবজেক্ট উল্লেখ না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো 2 প্লাস ভি1 দিয়ে শেষ করব 2 প্লাস ভি1 আর যদি সাবজেক্ট উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা হবে কি past tense যদি সাবজেক্ট উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা হবে past tense আমরা একটু দেখি ইট ইজ হাই টাইম প্লাস সাবজেক্ট ভি2 ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম হাই টাইম টাইম উই লেফট দা প্লেস লেফট দা প্লেস ইট ইজ হাই টাইম উই লেফট দা প্লেস এটা উপযুক্ত সময় যে আমরা সেই জায়গাটা দেখো এখানে উইটা কি উই হলো সাবজেক্ট তারপরে আমার কি বসছে ভি টু উই সাবজেক্ট এরপরে কি বসছে ভি টু ভার্বের পাস ফর্ম ভার্বের কি ফর্ম ভার্বের পাস ফর্ম সাবজেক্ট ভি টু ভার্বের পাস ফর্ম তো এটা হলো আমাদের একটা নিয়ম আর একটা নিয়ম কি ইট ইজ হাই টাইম প্লাস ইট ইজ টাইম থাকলে টু প্লাস ভি ওয়ান ইট ইজ হাই টাইম আমি এটাই যদি বলি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম টু লিভ দা প্লেস টু লিভ দা প্লেস দেখো একই সেন্টেন্স একই অর্থ কিন্তু আমরা দুইটা স্ট্রাকচার ফলো করলাম কি আমরা ইট ইজ হাই টাইম বা ইট ইজ টাইম থাকলে এরপরে যদি আমাদের সাবজেক্ট থাকে তাহলে আমার পরবর্তী ভার্বটাকে কি করতে হবে ভি টু করতে হবে ভি টু করতে হবে আর যদি আমার পরবর্তীতে সাবজেক্ট না বসায় তাহলে সেটাকে টু প্লাস ভি ওয়ান ইনফিনিটিভ করে বসাইতে হবে কেমিস্ট্রি ক্লাস আছে ভাইয়া ওকে আমরা উই চেঞ্জ আওয়ার বেড হ্যাবিটস হ্যাঁ উই চেঞ্জ আওয়ার আমরা এখনই শেষ করে দেব টু চেঞ্জ আওয়ার বেড হ্যাবিট আমরা এক ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ করব তিনটা দুই বাজে আমরা তিনটা দশের মধ্যে ইনশাল্লাহ শেষ করে দেব তারপর দেখো এই দুইটা হলো তোমাদের বাড়ির কাজ এখনই নোট করে রাখো এখনই তুলে রাখো খাতায় তুলে রাখো এটা করে আমাকে অবশ্যই জমা দিবা ক্লাসের রিভিউ ক্লাসের নোট অবশ্যই অবশ্যই আমাদের রোড টু ডিএমসি রোড টু ডিএমসি ড্রিম টু বি এ ডক্টর এই গ্রুপে অবশ্যই সাবমিট কর বা এটা তোমাদের ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক কাজ এইটা লিখে রাখো শি সেইড ইট ইজ হাই টাইম শি সেইড ইট ইজ হাই টাইম এটা ঢাকা রাজশাহী বোর্ডে আসা প্রশ্ন দুই হাজার উনিশ সালে আসা প্রশ্ন তারপরে পেট্রিয়টিজম ইজ এ নোভেল ভার্চু পেট্রিয়টিজম ইজ এ নোভেল ভার্চু ইট ইজ ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ হাই টাইম দুইটাই তোলা হইলে আমাকে বইলো He pretends as if he knew nothing. Sentence ki hobe? He pretends as if he knew nothing. Hey, he pretends. He pretends. Jay, he pretended. We studied dedicated the edu ita to madar HW. Mane ki khata hai tule rakho eta amake jama diba. Eta khata hai tule rakho, nota tule rakho, nota tule rakho. He pretends as if he knew nothing. Hey, as if as do thakle bharb shab shumay past hoi, bhi bharb shab shumay wayar hoi. As if as do thakle bharb shab shumay past hoi, bhi bharb shab shumay wayar hoi. Eta hi niyom. এই দুইটা অবশ্যই তোমরা নোট শেয়ার করবে নোটটা শেয়ার করবে আমি কিন্তু যারা ক্লাসে ছিলাম তাদের নোটটা আমি দেখতে চাই যারা ক্লাস করে নাই তাদের কথা ভিন্ন তাদের সাথে কোনো কথা নাই তাদের ব্যাপারে কিছু বলছি না এইটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই নোট সাবমিট করবা নোট সাবমিট করবা নোট সাবমিট ম্যানার হয়ে যারা ক্লাসে ছিলাম আমি কিন্তু নাম দেখবো পরের ক্লাসে তারপর দেখো আই উইস আই উইস আই উইস আই উইস যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিভাব সবসময় ওয়ার হয় আয়ুষ থাকলে যদি সাবজেক্ট হয় আয়ুষের পরে যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে আমাদের ভার্ব টু বসে আয়ুষের পরে যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে ভার্ব বসে আয়ুষ আয়ুষ আই কুড ফ্লাই আই কুড ফ্লাই আমি ইচ্ছা করি বা আমি স্বপ্ন দেখি বা আমি কল্পনা করি যে আমি উঠতে পারতাম যদি আর যদি আয়ুষ সাবজেক্ট থাকে তাহলে সবসময় বি ভার্ব সবসময় আর হয় আয়ুষ 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 বারবার বলতেছি আয়ুষ যদি থাকে উইস আয়ুষের পরে ইফ আয়ুষ এগুলো যদি থাকে ইফ আবার বলি ইফ আয়ুষ যদি থাকে ভার্ব সবসময় কি হয় ভার্ব সবসময় বি ভার্ব সবসময় ওয়ার হয় এবং ভার্ব কি হয় আয়ুষের পরে ভার্ব সবসময় কি হয় পাস্ট ফর্মে হয় পাস্ট ফর্মে হয় যে আয়ুষ আই কুড ফ্লাই আয়ুষ আই কুড বি দেয়ার আয়ুষ আই কুড স্টাডি ইন ডিএমসি এই যে আই কুড বা আই উইস আই ওয়েন্ট দেয়ার আমি মনে করি বা আমি ইচ্ছা করি আমি সেখানে যদি যেতাম তার মানে আয়ুষ যদি থাকে ভার্ব সবসময় কি হয় পাস্ট ফর্মে হয় আর বিভার্ব বিভার্ব মানে কি বিভার্ব কোনগুলো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলা সবসময় বিভার্বের ফর্মটা কি হবে বিভার্ব তো এখন আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট জিনিস শেখাই এটা দিয়ে আজকে আমরা ক্লাসটা শেষ করবো এই রুলের মধ্য দিয়ে বিভার্ব 
আমরা একটা জিনিস মনে রাখবা প্রত্যেকটা ভার্বের চারটা ফর্ম থাকে চারটা ফর্ম আমরা জানি না তিনটা ফর্ম চারটা ফর্ম থাকে নতুন করে শিখো একটা হলো বেস ফর্ম বেস মানে ভিত্তি বেস মানে কি ভিত্তি এখন বি ভার্ব এই যে বি এই বিটা হলো আমার বেস ফর্ম মানে ভিত্তি একদম ফান্ডামেন্টাল ফাউন্ডেশন যেটাকে বলি এই বেস ফর্ম এর প্রেজেন্ট ফর্ম কি এম ইজ আর এটার পাস্ট ফর্ম কি ওয়াজ ওয়ার ওয়ার আর এটার পারফেক্ট ফর্ম কি বিন 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 বুঝতে পারছো আমার বেস ফর্ম কি বি বেস ফর্ম এটা হলো একদম বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্ম কি এম ইজ আর পাস্ট ফর্ম কি ওয়াজ ওয়ার আর পারফেক্ট ফর্ম যেটা ভি থ্রি সেটা হলো বিন এটা মনে রাখো এটা আমাদের কাজে লাগবে বিভিন্ন সময় কাজে লাগবে আমরা কোন কোন নিয়মে পড়বো যে এই ভার্বের পরে এই ভার্বের পরে বেস ফর্ম বসে বেস ফর্ম মানে কি একেবারে র ফর্ম যেটা বি আর বেস ফর্ম কি ধরো আমি যদি বলি যে ওয়াক ওয়াকটা হলো আমার বেস ফর্ম কিন্তু আমি যখন এর সাথে এস যুক্ত করব সেটা হবে প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়াক প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু ওয়াকটা আমরা বেস ফর্ম হিসেবে কাউন্ট করব ওয়াক যেমন বেস ফর্ম ঠিক ভিন্ন একটা ফর্ম হলো বি দীর্ঘায়িত করব না ভাইয়া যেগুলা পারি না ওইগুলা কি করব কোন গুলা পারো না বলো তো রমিম কোন গুলা পারো না আমরা এই যে আজকে যে তিনটা নিয়ম পড়লাম কি কি পড়লাম কন্ডিশনাল কন্ডিশনালের নিয়ম পড়লাম তারপরে ইট ইস টাইম ইট ইস হাইটাম এর নিয়ম পড়লাম তারপরে আইউইস আয়ুষের নিয়ম পড়লাম এই তিনটা বা এই নিয়ম গুলা থেকে না পারার কোন কারণ নাই এগুলা পারবা যেগুলা পারবা না প্র্যাকটিস করতে যাবা যেগুলা এখন আমরা যদি এইভাবে ক্লাস গুলা করি তোমাদের না পারার তো কোন কারণ নাই কেন পারবা না অবশ্যই পারবা না পারার কোন কারণ নাই ক্লাস গুলা করতে থাকো যেগুলা পারো না সেগুলা কিভাবে কি করবা সেগুলা আমরা সমাধান দিব ইনশাল্লাহ তো প্র্যাকটিস করার সময় প্র্যাকটিস করার সময় যেগুলো পারো না এগুলা কি করবা যে আমাদের গ্রুপে বলবা আর ইংলিশ প্রো টু পয়েন্ট ওতে এনরোল করে ফেলো সেখানে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে আমাদের প্রাইভেট গ্রুপ আছে সেইখানে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন ধরো আমি একা তোমাদের ধরো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো জনের সবার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না আমি ক্লাস নিব আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তাতে কি হবে আমার কষ্ট কমবে তুমি যদি বুঝা ফেলো তাহলে আমার ঝামেলা কম না বুঝলে বা না পারলে বরং আমার ঝামেলা বেশি তখন কি করবা তুমি টেলিগ্রামে আমাকে মেনশন করবা আমাকে সেখানে সময় দিতে হবে আমি দিব কিন্তু আমি চাইব কি যেন আমাকে সেই সময়টা দেওয়ার আগেই যেন তুমি বুঝে যাইতে পারো এটা হবে আমার চেষ্টা ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আর কথা দীর্ঘায়িত করব না তোমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাস আছে তোমাদেরকে একটু রুটিনটার সাথে পরিচয় করাই দেই এই যে আমাদের ইংলিশ প্রো হ্যাঁ রমিম ওকে পারবা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ রমিম তাহলে টেনশন করো কেন ওই টেলিগ্রাম গ্রুপ থাকবে টেলিগ্রাম গ্রুপে তোমরা বলবা যে ভাই এটা বুঝতেছি না আজকে তোমাদের কি ক্লাস হলো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কে নিল মইনুল ভাই যাই হোক আগামীকালকে আমাদের কি হবে আগামীকালকে ক্লাস আছে আগামীকাল না আটাশ তারিখ এই রুটিনটা তোমরা একটু ফলো করো যে এই ফ্রি ক্লাস ফ্রি উইথ স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস সেটাও আমার নেওয়া হবে এবং ত্রিশ তারিখ এবং এক তারিখ তোমাদের ফার্স্ট পেপারের উপর দুইটা ক্লাস হবে সেই ক্লাস নিবে কি অয়ন ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর আমাদের সাথে তো এই তোমাদের যে ইংলিশ প্রো টু পয়েন্ট ওর তোমাদের এই তিনজন ইনস্ট্রাকশন ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যারা পড়াশোনা করছেন এবং করেছেন তারা তোমাদের সাথে ইংরেজি নিয়ে কাজ করবেন তো ইংরেজি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই তোমাদের কাছে যদি মনে হয় যে রোড টু ডিএমসি থেকে তোমরা এই ইংরেজি কোর্সটা করে বেনিফিটেড হবা বন্ধুদেরকে শেয়ার মেনশন করে জানায় দাও তোমাদের এই জার্নিটা আমাদের সাথে সুন্দর হবে এবং এই জার্নির সমাপ্তি হবে ইনশাল্লাহ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের মধ্য দিয়ে এবং ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে সেই চেষ্টা আমরা করছি তোমরাও সেই চেষ্টার মধ্যে লেগে থাকো আর সবচাইতে বড় কথা হলো যে আমরা একটা পবিত্রতম সময় পার করছি আমরা একটা সুন্দর মাস অতিক্রম করছি মাহে রমাদান এই দামি সময়টাকে তোমাদের কাজে লাগাইতে হবে প্রত্যেকটা সময় কাজে লাগাও ভালো কাজের মধ্য দিয়ে কাজে লাগাও এবাদত বন্দিকে বেশি বেশি করো আর আল্লাহর কাছে অনেক বেশি করে ভালো কিছু চাইতে হবে যে যেটা আমার জন্য কল্যাণকর যেটা আমার জন্য উত্তম সেটা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে যে আল্লাহ যেন সেটাকে আমার জন্য কবুল করে নেন এবং অবশ্যই পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতে পড়ার চেষ্টা করবা যারা রোজা রাখতেছো রোজাটা তো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে রাখবা রোজা মানে কিন্তু শুধুমাত্র উপবাস থাকা না বা উপোস থাকা না কথায় কাজে আচার আচরণে এবাদত বন্দিগিতে আমাদের এই যে রোজার যে মাহাত্মটা রোজার যে মানে মৌলিক যে বিষয়টা সেটা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে হবে আমার কথার মাধ্যমে কেউ যেন কষ্ট না পায় ধরো আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি তোমার একটা কমেন্ট কাউকে আঘাত করলো মানে আমাদের কিন্তু পেটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে যে আমরা কি আগে কাউকে 
কথার মাধ্যমে কষ্ট দিতাম এখন দেখা যাচ্ছে একটা কমেন্টের মাধ্যমে কষ্ট দিতেছি একটা কিছু ট্রল করার মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দিই তো এই ব্যাপারগুলো থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে রোজার যে আমাদের মূল মন্ত্র রোজার যে আমাদের মূল মেসেজটা সেটা আমাদের মধ্যে ধারণ করতে হবে তাহলেই কেবল যে রোজাটা সৃষ্টিকর্তার কাছে আল্লাহর কাছে কবুল হবে তো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক শুভকামনা আমার জন্য দোয়া চাই অনেক বেশি দোয়া করো এই রোজার মাসটা হলো দোয়া কবুলের মাস কোরআনের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক তৈরি করো বেশি বেশি কোরআন পড়ো আর সবার প্রতি সহমর্মিতা সহযোগিতা এবং সহানুভূতিশীল সম্পর্ক তৈরি করার মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর সমাজ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ চেষ্টা করতে হবে আর আমরা যা কিছু করব সব কিছু করবো আল্লাহর জন্য সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য তো এই মেসেজ তোমাদের জন্য দেওয়া এই কথাগুলো আমার নিজের জন্য বলা তো আমরা চেষ্টা করব এই কথাগুলোর উপর চলার কথাগুলো মেনে চলার ইনশাল্লাহ সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া অনেক অনেক শুভকামনা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবারকাত